আমি ফাদবিন ফয়েজ বলছি ওয়েবাইকন ভিডিওর পক্ষ থেকে আজকে আমরা দেখব গাল্প জেস নিয়ে কিছু বেসিক ফাংশন সো গাল্প আসলে কি আমরা গাল্প বেসিক্যালি জানি হচ্ছে এটা টাস্ক রানার জাভা স্ক্রিপ্ট এবং এটার মাধ্যমে হচ্ছে আমাদের স্যাসকে কম্পাইল করতে পারি দেন হচ্ছে আমাদের ইমেজকে অপটিমাইজ করতে পারি তারপরে হচ্ছে আমাদের সিএসএ জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলগুলোকে মিনিফাই করতে পারি এছাড়াও হচ্ছে আরও কিছু ব্যাস एक्सट्रा फीचार थे जो गाल्पर मध्यम पे थी से ब्राउजारे जो अटो रिलोड अटो रिफ्रेश से क्जे लागे और हे एटार आो कि सुविधा आज बेसिकलि क्जर मध्यमे जानते पर तो गाल क्च करार्जन किनभारमेंट क्रिएट करते हैं सेटार जो हमें नोटजेस इन्स्टल करते हैं गाल्प इन्स्टल करते हैं सो आप नोटजेसर जो मेन वेबसाइट आखने गेले जो रिकमेंडेड फाइल रही है से डाउनलोड करब दैन हे एक बेसिक इन्स्टलर मत कर इन्स्टल करब दैट्स इट हम मोटामुटी इनभारमेंटर अर्धेक रेडी दैन हमारे गाल्पर जो मेन वेबसाइट रही है सेखने जाब ए प्रथम कमांड लाइन सेटार माध्यम हो गल्पर ग्लोबल इन्स्टल करब सो हमें जो हमें कमांड लाइने जा कमांड लाइन ओपेन कर लम এখন ব্যাকে গেলাম এবং হচ্ছে এই প্রথম লাইনটাই কপি করে আই না আমরা এখানে বসাই দেব এবং হচ্ছে হিট এন্টার করব দেন আমাদের গ্লোবালি গাল্প ইনস্টল হবে আমাদের পিসিতে আমাদের মেশিনে তারপর হচ্ছে আমরা লোকালি একটা ফোল্ডার করব যেখানে আমরা আসলে গাল্পটার কাজ করব সো আমরা একটা প্রজেক্ট ফাইল করে রাখছি সেটার মধ্যে ইন্ডেক্স ডট এইচ ডি এম এল রয়েছে অ্যাসেটস এবং হচ্ছে স্যাসের কিছু ফাইল রয়েছে এখন এখানে প্রশ্ন জাগতেছি স্টাইল ডট এসিএস এর যে ফাইলটা তার আগে কোনো হচ্ছে আন্ডার স্কোর নাই বাট হচ্ছে প্রথম দুইটা দুইটাতে রয়েছে আমরা যখন হচ্ছে গাল্পে কাজ করে এসিএসএস ফাইলগুলোকে কনভার্ট করব সিএসএস এ কম্পাইল করব তখন হচ্ছে আমরা আন্ডার স্কোর থাকলে সেটা হচ্ছে সাব বুঝায় তো সেটাকে আর হচ্ছে সে কম্পাইল করে না সে কম্পাইল করে মেইন ডট মেইন যে ফাইলটা রয়েছে যেটার আগে কোনো আন্ডার স্কোর নাই সেটাকে সে কম্পাইল করে নিয়ে যায় তো আমরা যতগুলো ফাইলকে কম্পাইল করতে চাচ্ছি সেগুলোকে হচ্ছে এভাবে কম্পাইল করে সে নিয়ে যাবে সো এটার আরও বিস্তারিত আমরা দেখতে পারবো আমাদের মেবি হয়ে গেছে হ্যাঁ হয়ে গেছে তারপর হচ্ছে আমি আমার এই ডিরেক্টরিতে আসবো প্রজেক্টের যে ডিরেক্টরিতে এখানে আমি লোকালি এন পি এম ইনস্টল করতে হবে এন পি এম ইনস্টল ইনিশিয়ালাইজ করতে হবে এরপরের কাজ সো আমরা ব্যাগ যাব দেন আমাদের এটা আছে ই ড্রাইভে তারপর আমরা চলে যাব হচ্ছে গাল্প প্রজেক্ট ফাইলে সরি প্র্যাকটিস ফাইল দেন চলে যাব হচ্ছে প্রজেক্ট নামক ফোল্ডার ভেতরে এখন হচ্ছে আমরা এখানে এন ইনিট করতে পারবো খুব সহজে সো এখানে কিছু আমাদেরকে ইনফরমেশান চাইবে যে এখানে প্যাকেজ যে নেম দিচ্ছি আমার যে ফোল্ডারে কাজ করতেছি সেটার এ প্রজেক্টের নাম দিতে চাচ্ছি কি না ওকে ফাইন আমরা এখন আপাততভাবে কোনো নামে দিচ্ছি না ভার্সন দিতে চাচ্ছি কি না ডিসক্রিপশন এন্ট্রি পয়েন্ট সামথিং অনেক কিছু আমাদের ইনফরমেশানসে চাচ্ছে লাইসেন্স আছে কি না যদি আমাদের নিজস্ব লাইসেন্স ক্রিয়েট করা থাকে ওকে ফাইন সে আমাকে ওভারভিউ দেখাচ্ছে নেম হচ্ছে প্রজেক্ট ভার্সন দেওয়া আছে ডিসক্রিপশন তারপর হচ্ছে মেন ইন্ডেক্স ডেস দেন হচ্ছে স্ক্রিপ্ট দেওয়া আছে এগুলো এবং হচ্ছে অথর লাইসেন্স হচ্ছে আইএসি এভাবে ধরে রাখছে ওকে ফাইন ইয়েস আমরা এন্টার দিব সো আমাদের এখানে কাজ হয়ে যাবে ওকে ফাইন আমরা ইয়েস লিখে দিতে পারি ইয়েস ওকে তো আমরা কমেন্ট লাইনের মাধ্যমে কাজ করতে পারি আর যারা যাওয়া ভি এস কোড ভিজুয়াল কোড স্টুডিও ইউজ করে তাদের একটা সুবিধা কি তারা টার্মিনাল ওপেন করেও কাজ করতে পারে সো আমাদের এখানে প্যাকেজ জেসন একটা ফাইল অ্যাড হয়ে গেছে সেখানে সেম ডিসক্রিপশনটা দেওয়া আছে এখন এখানে আমরা গাল্প ইনস্টল করব লোকালি আমরা প্রথমবার যে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে গ্লোবালি আর এখন আমাদের এই প্রজেক্টের জন্য এখানে আমরা গাল্প ইনস্টল করব দেন এই কাজটা আমরা খুব সহজে করতে পারি এন পি এম ইনস্টল সেভ ডেভ আমরা ডিফেন্ডেন্সি দিচ্ছি 
দেন হচ্ছে আমরা সরাসরি গাল্প এবং হেড এন্টার দিলে আমাদের এই গাল্পটা লোকালি ইনস্টল হবে তার পূর্বে আমরা কিছু বেসিক প্যাকেজ ইনস্টল করে দিই এক সাথে এক সাথে একই কমান্ডের মধ্যে দিতে পারি সেটা হচ্ছে যে গাল্প স্যাস যেটা আমরা কম্পাইল করব স্যাসকে কম্পাইল করব এই লাইন টুকু আপনি কমান্ড লাইনের এই সেম প্রজেক্ট আপনি যে প্রজেক্টে কাজ করতেছেন এবং এনপিএম ইউনিট করছেন সে সেম প্রজেক্টে আপনি এই লাইনটা লিখতে পারবেন যদি কমান্ড লাইনের মাধ্যমে কাজ করেন আর যদি ভিজুয়াল কোড স্টুডিও থাকে তাহলে তো সুবিধা একের ভিতরে দুই আপনি এখানে বসেই টার্মিনালে বসে কাজ করতেছেন দেন আমরা গাল্পের ইনস্টলের জন্য কমান্ড লিখলাম এবং হচ্ছে একসাথে স্যাস প্যাকেজটা নামানোর জন্য কমান্ড লিখলাম এবং হচ্ছে ব্রাউজারে অটো রিলোড যেটা রয়েছে ব্রাউজার সেন্ট সেটাও একসাথে আমরা ইনস্টল করে ফেলি ওকে ফাইন অ্যান্ড হেড এন্টার ট্যার সিট সে আমাকে অনেক কিছু একসাথে ইনস্টল করে দিচ্ছে প্রথমত হচ্ছে গাল দেন হচ্ছে গাল স্যাস দেন হচ্ছে ব্রাউজার সেন্ট আমরা ব্রাউজার সেন্ট নিয়ে কিছু কথা বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি কাজ করি যখন আমরা এটাকে লাইভ রিলোডের জন্য কমান্ড করব তখন হচ্ছে আমাদের ব্রাউজারে ওপেন হবে এবং হচ্ছে সেখানে একটা ইউআরএল ক্রিয়েট হবে যেটা হচ্ছে আপনি একটা নির্দিষ্ট যে ওয়াইফাই অথবা হচ্ছে যে নির্দিষ্ট ইন্টারনেট লাইনের আন্ডার রয়েছেন আপনার পাশের কলিগ অথবা পাশের কাউকে চেক করাতে দিবেন আপনার ফাইলটা দেওয়ার দরকার নেই আপনি জাস্ট ওই লিঙ্কটা দিয়ে দিবেন সে ওইটা চেক করতে পারবে খুব সহজে আরেকটা সুবিধা হচ্ছে ওই লিঙ্কটা আপনি আপনার স্কাইপি অথবা কোনো একটা মাধ্যমে যদি দিয়ে রাখেন তাহলে আপনি মোবাইল ট্যাব সকল ভার্সনে আপনি চেক করতে পারতেছেন যেটা আমার প্রজেক্টের ক্ষেত্রে আমি চেক করি মোবাইল ভার্সনে একই সাথে চেক করি রিয়েল টাইমে মোবাইলে চেক করি খুব সুবিধা পাই এর মাধ্যমে আমি ছোট মোবাইল বড় মোবাইল সব মোবাইল একসাথে চেক করে ফেলি তাহলে হচ্ছে আমার খুব সহজে ক্লিয়ার হয় ওকে ফাইন সো আমাদের এখানে চলে গেছে যে ডিপেন্ডেন্সি ধরে নিছে ব্রাউজার সেন্ট এটার ভার্সন দেওয়া আছে দেন হচ্ছে গাল্পের ভার্সন দেওয়া আছে গাল্প স্যাস তো তিনটা খুব ভালোভাবে ইনস্টল হয়েছে সো আমরা এখন এখানে একটা কি করতে হবে আমরা ইনস্টল করে ফেলছি গাল্প লোকালি দেন হচ্ছে আমাদেরকে একটা গাল্প জেস ফাইল ক্রিয়েট করতে হবে ঠিক আছে সো আমরা এইটুকু লাইন কপি করে নিয়ে যেতে পারি অথবা নিজে সরাসরি গাল্প জেস কি করি সরাসরি আমরা যে ইন্ডেক্স ডাউট এইচ ডি এম এল একটা ফাইল ক্রিয়েট করি সেভাবে ক্রিয়েট করতে পারি সো আমরা এইভাবে আমি সাধারণত ক্লিয়ার করে দিয়ে যাচ্ছে এগুলো আমি সাধারণত হচ্ছে এভাবে প্র্যাকটিস করতে অভ্যস্ত আমরা গাল্প জেস একটা ফাইল ক্রিয়েট হয়ে যাবে এখন অটোমেটিকলি সো আমাদের গাল্প ফাইল ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন হচ্ছে আমরা কিছু জাভা স্ক্রিপ্টের কমান্ড লাইনের মাধ্যমে আমাদের ইনভারনমেন্টটাকে ক্রিয়েট করতে পারবো কনস্ট্যান্ট অ্যান্ড হচ্ছে গাল্ফ রিকোয়ার অ্যান্ড হচ্ছে আমরা গাল্ফকে রিকোয়ার করে দেব ওকে ফাইন আমাদের গাল্পটাকে আমরা রিকোয়ার করে নিলাম এখানে কনস্ট্যান্টের কনস্ট্যান্টের পরিবর্তে আপনি ভার ধরতে পারেন তবে হচ্ছে আপনি কনস্ট প্র্যাকটিস করাটা বেশি বেটার দেন হচ্ছে আমি কনস্ট স্যাস অ্যান্ড হচ্ছে রিকোয়ার স্যাস করে দিচ্ছি গাল্ফ স্যাস ওকে ফাইন দেন হচ্ছে আপনি প্যাকেজগুলো কোথায় পাবেন আপনি প্যাকেজগুলো হচ্ছে এন পি এমে যাবেন এন পি এমে গিয়ে আপনি সার্চ করে করে পাবেন যেমন হচ্ছে গাল্ফ স্যাস আপনি এখানে পাবেন আপনি যদি সার্চ করেন এভাবে দেন এখানে হচ্ছে ভার্সন থ্রি এর মতো করে তারা দিয়ে রাখছে আপনি গাল্ফ স্যাস এভাবে ইনস্টল করতে পারেন সিঙ্গেল যদি ইনস্টল করতে যান তারপর হচ্ছে আপনি কীভাবে দিতে হবে গাল্ফটাকে রিকোয়ার করে রাখতে হবে এবং হচ্ছে গাল্ফ স্যাসকে রিকোয়ার করে দিতে হবে এবং হচ্ছে এগুলো পাইপ কাজ করে পাইপ লাইন করে আপনি কাজ করতে পারবেন তবে এখানে হচ্ছে ভার্সন থ্রি এর মতো করে দিচ্ছে অনেক কিছু গাল্প টাস্ক আমরা হচ্ছে ফাংশনের মাধ্যমে কাজ করব ওকে ফাইন সো আমরা গাল্ফ স্যাসকে দিলাম অ্যান্ড হচ্ছে এবার আমরা একটা ফাংশন ক্রিয়েট করি যে ফাংশনের নাম দেব হচ্ছে স্টাইল আমরা এটা হচ্ছে কম্পাইল করার জন্য ব্যবহার করতেছি 
sorry so amra hocche prothome dekhbo je where is my scss file then amra kaaj korbo compile take a compile kora jonno command dibo then third dibo je where i save my css file prothome hocche amader file ta kothay amader css file ta kothay royeche seta amra dekhai dibo tarpor hocche amra compile korar jonno command likhbo then hocche amra ei file ta kothay save korte chacchi seta amra diye dibo to amader prothome hocche diye dite hobe je return return command er madhye kaaj korte hobe then hocche gulp source to amra er pore hocche gulp source dekhai dibo amra ashole kothay theke ei file ta আসলে কোথায় থেকে হচ্ছে এই ফাইলটাকে নিচ্ছি ওকে ফাইন সো আমরা হচ্ছে গালফ জেস রয়েছি সেখান থেকে বের হয়েছি এবং হচ্ছে এটা আমাদের অ্যাসেটস ফোল্ডার ভিতরে আছে অ্যাসেটস ফোল্ডার ভিতরে তারপর হচ্ছে এস সি এস এস ফোল্ডার দেন হচ্ছে আমাদের আরেকটা ফোল ফাইলগুলো রয়েছে তো আমরা অ্যাসেটস ফোল্ডার ভিতরে যাব দেন আমরা যাব হচ্ছে এস সি এস এস ফোল্ডার দেন আমাদের অল ওভার যত স্যাসের ফাইল রয়েছে সব কিছুকে একসাথে কম্পাইল করব ডট এস সি এস এস সো যত ধরনের আছে অথবা আমরা সরাসরি বলতে পারি যে স্টাইল ডট এস সি এস এস তবে আমরা এখানে এটা দিয়ে রাখবো কজ আমরা ওইখানে ফর্মেটটা দিয়ে দিছি যে আমাদের এটা হচ্ছে সাব যেটা হচ্ছে আসলে কম্পাইল হবে না আমাদের মেন কম্পাইল হবে স্টাইল ডট সি এস এস টাইপ ওকে ফাইন তো আমরা হচ্ছে ডট পাইপের মাধ্যমে কাজ করব যেটা হচ্ছে আমাদের এই কাজটার পরে আমরা কখনো এটা দিব না আমাদেরকে অলরেডি ইরোড দেখাই দিছে তো কেন দিব না কারণ এটা হচ্ছে আমাদের মেনলি কমান্ড লেখার কথা ছিল এটার সাথে কনক্যাট করে করে বাট আমরা সে জিনিসটাকে সুন্দরভাবে বোঝানোর জন্য অথবা হচ্ছে সকল ডেভেলপাররা এভাবে লেখে পরবর্তীতে হচ্ছে কমান্ডগুলো যাতে খুব স্বচ্ছভাবে বোঝা যায় এটার জন্য আমরা এভাবে লিখি তো পাইপের ভেতরে হচ্ছে আমরা যে স্যাসের যে ভেরিয়েবলটা ক্রিয়েট করছি সেটা হচ্ছে এখানে আমরা দিয়ে দিব নেমটা এটা সেই কাজটা করবে প্যাকেজটা সেম কাজটা করবে এবং হচ্ছে আমরা এটা কোথায় সেভ করতে চাচ্ছি ফাইলটা সিএসএস ফাইলটা অলরেডি প্রথমে আমাদের সোর্সটা আমরা ধরাই দিছি দেন হচ্ছে আমাদের এটা কম্পাইল হয়ে যাচ্ছে এখানের ভেতরে সেটা প্রসেস হয়ে এবার আমরা কোথায় ফাইলটাকে সেভ করব সেটার জন্য আমাদেরকে দিতে হবে যে গাল্প ডেস্ট গাল্পের ডট ডেস্ট এটার ভেতরে হচ্ছে আমরা আমাদের এবার ডেস্টিনেশনটা দিয়ে দিব আমরা কোথায় এটা সেভ করতে যাচ্ছি আমরা গাল জেস থেকে বের হইলাম দেন অ্যাসেটসে যাব অ্যাসেটসের ভেতরে সিএসএস একটা ফোল্ডার দেন বাট আমাদের এখানে লক্ষ্য করা উচিত আমরা সিএসএস কোনো ফোল্ডার ক্রিয়েট করি নাই তাহলে এটা কিভাবে হবে সো এখানে মজা অটোমেটিক গাল্প এটা ক্রিয়েট করে নেবে আমরা যত ধরনের ফোল্ডার এখানে নেম দিব সামনে সব ফোল্ডার অটোমেটিক সে নিজের থেকে তৈরি করে নেবে এবং সেটার ভেতরে সে স্টাইল ডট সি এস এসটা রাখবে এবং সেম নামে রাখবে এখানে স্টাইল ডট এস সি এস এসকে কম্পাইল করে এখানে স্টাইল ডট সি এস এস হিসেবে রাখবে সো এরপরে হচ্ছে আমরা এটাকে কি করব একটা মেথড ক্রিয়েট করব এক্সপোর্টস এক্সপোর্টস দেন হচ্ছে আমরা যে নেমটা দিছি স্টাইল এখানে সেম নেম রাখবো এবং হচ্ছে সমান সমান এ নেমটাই দিব তাহলে হচ্ছে আমাদের কাজ শেষ বাট এই জিনিসটাকে আমরা এখন কিভাবে রান করাবো সেটার জন্য হচ্ছে লিখতে হবে গাল্প এবং হচ্ছে আমরা এখানে যে নেমটা দিছি স্টাইল সেম নেম এখানে দিতে হবে স্টাইল গাল্প স্টাইল সো আমাদের এখানে হচ্ছে রান টাইম স্টার্টিং স্টাইল এবং হচ্ছে ফিনিশ আফটার ফাইভ সেভেন এম এস এর মধ্যে মিলি সেকেন্ডের মধ্যে শেষ হয়ে গেছে এখন হচ্ছে আমরা এখানে লক্ষ্য করতেছি সি এস এস নামক একটা ফোল্ডার অটো ক্রিয়েট হয়ে গেছে যদি আমরা এখানে দেখি অ্যাসেটস এর ভিতরে দুই আরেকটা ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়েছে যেটা হচ্ছে স্টাইল ডট সি এস এস ওকে ফাইন সো আমরা স্টাইল ডট সি এস এস এর ভিতরে যাই এখন হচ্ছে এভাবে আসে ওকে আমরা স্টাইল ডট এস সি এস এর ভিতরে খুবই ছোট করে কয়েক লাইন লিখে রাখছি তো আমরা এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সেট আপ করি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা একটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করে রাখছি মেনলি মেইন কালার দেখি আমরা ভেরিয়েবলটা আছে কি না ওকে মেইন কালার 
তো আমরা এখানে কিছু চেঞ্জ আনছি বাট হচ্ছে আমার কি আমার এটা আবার দেওয়া লাগতেছে গাল্প স্টাইল ডট স্টাইলটাকে আবার দেওয়া লাগতেছে সে আবার ফিনিশ করতেছে ওকে ফাইন ওকে এখানে একটা সমস্যা হয়েছে মেবি স্টাইল ডট মেন কালার মেইন কালার ভেরিয়েবলে হচ্ছে মেইন কালার আচ্ছা ভেরিয়েবল হচ্ছে মেইন কালার আমরা মেইন কালার দিচ্ছি বাট আমরা কোনো ধরনের ইম্পোর্ট করি নাই এই জন্য হচ্ছে মেনলি সমস্যা দেখাচ্ছে ইম্পোর্ট করতে হবে দেন হচ্ছে কমা ভেরিয়েবল সো আমরা এটা এবার হচ্ছে আমরা দিয়ে দিই ক্লিয়ার করে নিই আগে গাল স্টাইল ডট তো আমাদের এখন হয়ে যাচ্ছে কারণ হচ্ছে আমরা ইম্পোর্ট করি নাই বিদায় এখানে হচ্ছে কাজটা করতেছে না এই জন্য আমাকে ইরোড দেখাচ্ছে সে তো আমরা এখন স্টাইল ডটের ভেতরে যাই সেম কাজ করতেছে বাট আমাদের এসিএসএস এর মধ্যে সারাক্ষণ কোড লেখা লাগবে এবং হচ্ছে এই জিনিসটা বারবার আমরা হিট করে করে কাজ করব তাহলে গাল্পের সুবিধাটা কি বারবার আমরা হিট করা লাগতেছে সো এই জিনিসটাকে যাতে না করতে হয় এটার জন্য আরেকটা ফাংশন ক্রিয়েট করতে হবে সেটা হচ্ছে গাল্প ওয়াচ আমরা গাল্পের আরেকটা কাজ করব সেটা হচ্ছে গাল্প ওয়াচ ওকে ফাইন আমরা ফাংশন একটা ক্রিয়েট করি ফাংশনের নাম দিয়ে হচ্ছে ডাব্লিউটি ওয়াচ সরি অ্যান্ড এটার ভেতরে হচ্ছে আমরা কিছু কমান্ড লিখব যেটার নাম হচ্ছে গাল ডট ওয়াচ এবং হচ্ছে আমরা কোনটাকে ওয়াচ করতে চাচ্ছি আমরা আমরা ওয়াচ করতে চাচ্ছি যেটাকে সেটার যে পাথ আছে আমরা এখানে সেটা দিব এবং হচ্ছে যে ফাংশনের নেই সেটা এখানে দিব ওকে ফাইন আমরা স্যাসের ভিতরে যত ফোল্ডারে যত চেঞ্জ আসবে সেটাকে আমরা ওয়াচ করব এবং হচ্ছে সে ফাংশন নামটা আমরা এখানে দিয়ে দিয়েছি এবার হচ্ছে আমরা যখন হিট করব এটা আমরা এবার স্টাইলকে হিট করব আমরা ওয়াচকে হিট করব টাস্ক নেভার ডিফাইন্ড ওয়াচ ওকে ফাইন সো আমরা এখানে ডিফাইন্ড করি না অ্যাকচুয়ালি আমরা এক্সপোর্টস করি এক্সপোর্টস করি নাই এই জন্য আমাদেরকে ইরোডটা দেখাচ্ছে ডিফাইন করে দিতে হবে আমাদেরকে সো ওয়াচ একটা ফাংশন যে আমরা কাজ করাইছি এটার কোনো কল করি নাই ওকে ফাইন এবার হচ্ছে আমরা দেখি ক্লিয়ার করে নিই দেন কল ওয়াচ সো এখন সে ওয়াচিং করতেছে স্টার্ট ওয়াচিং এটা উঠে রয়েছে এটার কোনো ফিনিশিং থাকবে না যদি আমরা এখন এবার এখানে চেঞ্জ জানি সো আমরা কিছু ভিজন করি স্টুডিওতে ডাবল সরি ওকে ফাইন তো আমরা ডাবল চেঞ্জ দেখি ডাবল জায়গায় দেখি একসাথে দেখি লাইভ সো আমরা এই ছোয়ানের কালার দেব হচ্ছে কালার কি দিব কালার হচ্ছে যে কালার দিব হচ্ছে হোয়াইট সামথিং হোয়াইট সো আমাদের হোয়াইট উঠে গেছে একসাথে কাজ করতেছে আমরা স্টাইল ডট এস এস এসে কাজ করতেছি এবং সেটা অটোমেটিকভাবে স্টাইল ডট সি এস এস এ কাজ করতেছে ওকে সো আমরা এই সুবিধাটা পাচ্ছি অ্যান্ড হচ্ছে আমরা আরেকটা সুবিধা পাবো সেটা হচ্ছে যেটা ব্রাউজার সিঙ্ক তো আমরা সেটার দিকে চলে যাই এবং হচ্ছে আমরা এখানে এখন দেখা দেবো যে যেভাবে কাজ করতেছি কনস্ট্যান্ট ব্রাউজার ব্যান্ড হচ্ছে রিকোয়ার করে দিতে হবে রিকোয়ার করে দিতে হবে যে ব্রাউজার সেন্ট এবং হচ্ছে এখানে আরেকটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে ক্রিয়েট একটা কমান্ড লিখে দিতে হবে দ্যাটস ইট আর কিচ্ছু না এবার হচ্ছে যে আমরা পাইপ লাইন করে দেবো যে স্ট্রিম লাইভ স্ট্রিমের জন্য অল ব্রাউজারে তো এটার জন্য আরেকটা কাজ করতে হবে স্ট্রিম ফর অল ব্রাউজার 
all browser जेटो होते हैं pipeline ये भेदो रहता है बेटा एवं होते हैं हम लेकिन एक टा command लिखे दिपो जेटो होते हैं ये variable name and होते हैं शेटा की stream नामक method declare करो दैट्स इट आर किच्छो ना ये बार होते हैं हम रा जे watch जिनिस टा watch function टा create करती है ये टा भेदो रहो होते हैं हमारे काज करता है बेजे ब्राउज़र सेंट जेटर रहे थे शेटा की इनिशियलाइज़ करते होंगे डॉट इन इट जब हम रा चेंज करो ब्राउज़र जे बार बार रीलोड नहीं बेचे इतना शेखने हो जाते चेंज टाशे इस जो नम्र इकने किचु कमांड लिखी दी तो होंगे आमदर कोठाए कोठाए कौन फाइले चेंज थक थक बे वही फाइल गुलों ते चेंज जानले जाते तो एक हने लिखे दी तो हमें जस्ट होते हैं सर्वर दें हम रे खाने लिखे दी बोलते हैं बेस डायरेक्टरी बेस डायरेक्टरी कौन टा थक बे बेस डायरेक्टरी किस भी ना दैट्स इट बेस डायरेक्टरी जस्ट गाल्थ के बेरो यास्त हो बे गाल्थ जस्ट थे के दैट्स इट आर किस ना एक बार होते हैं जो हम रा आश्चर्य हमारे इस टाइम में जो दिया हमरा कोनो चेंज जाने ही शेख खाने होते हैं जाते लाइव रिलोड देखा है, तो हमरे शेटा बोले दीवो, अच्छा मनोच से गाल पाच, गाल पाच, दैन होते हैं, हमारे एक घंटे के जो भी बेर होए, एक घंटे के बेर होए, जो तो धोने इस टाइम में फाइल हुए से सॉरी, जो तो धोने इस on change the cabe see a change about it browser scenic reload we will on up reload the whole mother cast a can issues okay fine so I'm ready to be about to एक अने वाच कोट दे आ से, तो एक जिन्हें इस टाके शेष थमानों जो नोचे कंट्रोल सी क्लिक करे एंटर हिट करते होंगे, ओ सॉरी वाई दिते होंगे यस, तो आमद के ये वाचेर जे प्रोक्रिया टा शेटा थे में गए से, तो आम्र एक नोचे कोनो चेंज जो दिया नहीं शेटा शे देखा बे ना टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एक नोचे च गल्फ डब्ल्यू आई टी सी एच वाच सो से एखे एक विशाल कि नाम भूले गेसि एक्सप्लोरल यहाँ से डिफल्ट देव से जो से नहीं आसते बट ये देखें लोकाली एक्सटार्नल कि लिंक तैरी दीसे जेटा हे ए लिंक हमें ये कपि करी कंट्रोल सी कपि कर दैन हमें हिट करी दैन एखे हमारे फार्ष्ट गल्फ टेस्ट एखे चले आसे एन एट जो एक छोटो कर देखी दैन ये छोटो करी एवं छोटो कर लाइ एक क्च करी तक बुझते आसले जिन हे सो सेंटर हम सब किस फाइन सेंटर चले आसे एन हे जो दी एटर हे टेक्स ट्रांसफर्म आपार कैस एट चले आसते से भाव एंड हमें एन जो भलो चेन्ज आनते चाहिए इन्हें स्टाइल और सी एस एस टा के लिंक कर दी एस एसर भेतरे जो सी एस एस रही है स्टाइल और सी एस एस सो हमें सब किस अटोमेटिक भाव हो गए आपार कैस दीसि तरह बॉडी ते बैकग्राउंड कलर मेन कलर दिच्छी जेटा वेरिएबल थे के पेज आच्छे शॉप किसी सॉलिड भावे पाच्छे अमरे एकोन होच्छे ये भावे जोखन वाच्छे रंडरे शॉप किसी धोराई दीपो एवं होच्छे आमदे फंक्शन गुला ऑटोमेटिक बिल्डिंग कोडे रखबो तो तोखन होच्छे अमरे काज कोडे थाक बो आरारा मायशे ये गुला � पैक बनाए रख बेन अपना रोज़ से गाल पेर सेस लग बे तापुरे गाल पेर ब्राउज़र सेंड लग बे 
তারপর হচ্ছে মিনিফাই করার জন্য যত ফাংশন যত ধরনের কাজকর্ম সব কিছুর একটা স্টার্টার প্যাক বানায়া গিট হাবে বিট বাকেটে বা কোনো সার্ভারে আপলোড করে রাখেন যখন কাজ করতে যাবেন সেই স্টার্টার প্যাক নিয়ে এবং হচ্ছে নোট জেস যদি থাকে সেখানে থাকলে ভালো অথবা হচ্ছে গাল্প টাপ ইনস্টল করে ইনভারমেন্টটা ক্রিয়েট করে ওই ফাইলটা অ্যাড করে দিয়ে আপনি কাজ স্টার্ট করে দিতে পারেন খুব সহজে এবং গাল্পের আরও অনেক টুকটাক ফাংশন নিয়ে কাজ করার পরে আরেকটা ভিডিও বানাবো সো আজকের মতো এখানেই শেষ করতে হচ্ছে এবং হচ্ছে আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে গাল্পের এক আরও কিছু ফাংশনের একটা গাল্প রিপোজিটরি রয়েছে গিট হাবি দেওয়া আছে সেটা আমি লিংক দিয়ে দিব ভিডিও ডেসক্রিপশনে ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে আরও কিছু টুকটাক ফাইল ম্যানেজমেন্টের যে একটা প্রক্রিয়া রয়েছে গাল্পের মাধ্যমে সেটা নিয়ে কাজ করবো আমরা পরের ভিডিওতে ওকে আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবেন সবাই